see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful. Een hou wat je opponent met loodvoeten vastgegom laat blijven staan. Een hou waarop jouw opponent geen antwoord heeft niet. Wen hou. Nou, vanavond lees ons Psalm 56. En jij gaat eigenlijk die meeste van die tijd vanavond zelf studie doen met Psalm 56. Want Psalm 56 geeft jou zeven kus houden waarmee je die vijand verslaan. Om in zijn sporen laat staan. Hij kan niet beweeg als je hier jouw slaan is. So, je begint bij vers 4. Lees vers 4 aandachtig dier. En praat met elkaar, bespreek met elkaar. Wat is die kus hou in vers 4? Gooi dit een beetje rond. Praat over. Als je met enig iets vasthak van die goed, dan ga je mijn e-mail sturen. En dan ga ik jou antwoord op dit. Maar het is zo so voor je hand liggen. Ik wil hier met rechtig een beetje diep hier in gaan. Die tweede kus is in vers 5. Lees dit als een groep saam in besluit. Wat is die kus in vers 5? Dus hoe kom jij in die hitte van die aanval een halleluja kan uitroepen? Wat maakt dat je niet kan schreeuwen van blijdschap al is je niet het van die strijd? Dat hij kus is in vers 5. Dan, die derde kus is in vers 9. Wat staan daar wat jou oorwinning gee oor elke aanval van die vijand? Jij weet waar dit gaan eindig. Kan je zien waar daar staan in vers 9? En dan, die vierde kus is in vers 10, 15 genoeg, daar is so vers 10, deel ons op een A-deel en in een B-deel, so in vers 10 is daar twee kus 4 is vers 10a. Wat is die kus daar? Onthou, wanneer jij bid, breng jij die Heere op die toneel. Gebed nooit eindelijk die Heere uit om beheer oor te vat van die situasie. Gebed sluit die bronnen van die Heere oop. Ons praat van een onverskrokke gebed wat jy hard op sal bid. En nou met hierdie kus hou ook sommer hard op gee. En dan in vers 10b die vijfde kus hou. Wat is dit? Kan jy dit raak sien daar? Bespreek dit, praat met mekaar. En dan die zesde kus hou is in vers 13. Doen wat jij die Jere beloven het, jij zal doen. En die zevende kus hou, dit is die beste van alles. Het is baie mooi dat het zeven is, want zeven is hier die getal wat alles afsluit. Nee, ze is daar die Jere gearm, die zevende dag te gerust. Dus hier uh, proces is afgehandeld. Die oorlog is voorbij, die proces is afgehandeld. Vers 
14 is die zevende in die finale kussen. So weet jij wat het is? Praat daarover, bespreek dit met elkaar. En als je enige probleem hebt, wordt enige een van die kussen houden. Laat weet my, sê my, wat is die kussen? En dan ga ik je antwoord, maar ek is seker, jylle sal het kry. En dan is daar een verklaring, wat jullie moet saam afle hardop. In jou werksboek is die verklaring, maak dit hardop, en ek wil jou amper uitnooi, as jy die laatste tijd in aanval was, en onder aanval was, elke dag, elke ochtend en elke aand, tenminste vir drie weke lang, maak hierdie verklaring hardop, en weet dat hierdie krachtige verklarings is dynamiet. Dit vernietig die vijand sy by mekaar kom plekke, sy strategiese punte. So as jylle dit doen, glo ek dat jy gaan deurbreek in een nieuwe dimensie. So vandag is die meeste van die tijd self, kyk wat sê die woord van die heren, vat het saam met jou huis toe, vul dit in daar in jou werksboek, wat is die kushou, en dan kyk jy wat doen die heren vir jou.